friends, all of you guide for chemistry. Structure of Atom and the second chapter in part 1 and 2 we have already uploaded. This is part 3. If you want to part 1 and 2, that's it. That's the question. Let's discuss the questions. What is the answer? What is the answer? Okay. Then we will ask questions. अपन नमले इधर वाले डिस्कस ही इधर पोर्शन्स अलग है टॉपिक्स ना रिलेटेड इधर ले क्वेश्चन्स हैं ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन नमारे ना तो आज नमले दो क्वेश्चन्स डिस्कस ही इधर ना आधा घंटा ना तो मून आम तो क्वेश्चन ना टेन ओके सो क्वेश्चन है ना जस्ट कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइ in which region of the electromagnetic radiation does this line appear? September 2013 September 2013 each of the various versions of the question calculate wave number of wave number of second line in Balmer what is the name of the wave length? what is the name of the wave length? what is the name of the fourth level? what is the name of the second level? what is the name of the wave length? एक रीजन लाने में जो एक इंड एंगने एन आंसर ही हम फर्स्ट नम को तो नहीं ना लोअर लेवल है दा लोअर लेवल नहीं ले नमले एन वन डे नोटिया हाईर लेवल नहीं ले एन टू डे नोटिया सो एन वन ना बारे इंड टू एन टू ना बारे इंड फोर अब वन बाय लाम्डा इज़ इक्वल टू वन जीरो नाइन सिक्स सेवन एट इन वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय इन टू स्क्वायर ना रिडबर्ग इक्वेशन नम करिए नम ले लाग वेस्टेन ले इधर इंगेन तेरी क्वेश्चन में रिबर रिडबर्ग इक्वेशन आने यूज़ ही ना ओके पिन्ना एप्परम से दिखने में अंदर हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए मान हमको थ्री बाय सिक्सटीन नोट वन बाय लाम्डा इन्दर टू जीरो फाइव सिक्स फोर सेंटीमीटर रेस्टो माइनस वन आधा ना गिट्टो इधर बस वेव नंबर आए थे लो वन बाय लाम्डा तो वाला वेव नंबर आने के अभी वेव नंबर आना अलग है ना म्यू डैश नोटिंग डिनोटिंग ना अलग, हमारे मुंबई तो वीडियो ले पार नहीं आया ना, इन्हें नमक का वर्षे वाला कंट्रोल करना तो वेव लेंथ था ना, अब वेव लेंथ का कंट्रोल क्या नहीं है ना, वन बाय इन्हें वन इट आंसर नहीं था, अब लाम्डा इज़ इक्वल टू वन बाय टू जीरो फाइव सिक्स फोर कैलकुलेटेड वेरी में हम किंदू टू फोर पॉइंट एट Eprom, eprom wave lain tu kan? Nama orang ini, nanometer lagi apa? Ippa, ini engkau ada question juga kan? Wave lain tu kan dua frekuensi kan? Nama orang, apa nanometer akan dah? Apa meter lalu nurut? Okay, sentimeter akan dah meter lalu abisan pikir. Allah, wave lain tu matra nak kan? Nama orang, ini engkau nanometer lalu abisan pikir. Okay. अपने वाला 4.86 इन्हों 10 रेस्ट माइनस 5 सेंटीमीटर नाना किटे ये 10 रेस्ट तू नो करना तो ये बार नहीं आता अगर कन्वर्टी है ना तो अब अब सेंटीमीटर मीटर आ करने हैं बाय 100 अल्ले 100 ने किन्हें दम 10 रेस्ट तू नहीं दिखूड़े अब बाय 10 रेस्ट तू नहीं दी अब हम को करना था ना 4.86 ये 10 रेस्ट टू माइनस 7 इन्हें मीटर ना नैनो मीटर आ करना नैनो मीटर आ को मैं दी इन्हें 10 रेस्ट टू 9 ओके अब 4.86 इन्हें 10 रेस्ट टू माइनस 7 इन्हें 10 रेस्ट टू 9 इक्वल टू 4.86 इन्हें 10 रेस्ट टू 2 नोट 2 नैनो मीटर अब हमने 10 रेस्ट टू 100 अल्ले इन्हें अपन मरिया के इधर में हम कहने को टू 486 नैनो मीटर � अरे नम का आदि घटिया 4.86 इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100 ओंड एंड दायरे डिवाइड है ना अपन नम का नैनोमीटर ओंड गुड़ी डिवाइड है ना अलाय अपो डिवाइडेड बाय 10 रेस्ट टू टू इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 9 अपन मतलब तेरे 10 रेस्ट टू माइनस 7 अपो इन्हीं पोडीमीटर नैनोमीटर आकरने by 10 raise to minus 7 lambda and that is by 10 raise to minus 7 okay, so here is the same answer in this region, we have to answer the question of n1 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 we have to answer the question of balmer we have to answer the question of balmer series visible region okay in the next question, fourth question calculate the wavelength of first and last line in the Balmer series of hydrogen spectrum. Okay, so 
ബേബി ലങ്ങത്ത് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാണ് ബാലമ സീരീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ലൈനിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു കുറിപ്പ് വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാലമ സീരീസ് ആണ് ഏത് സീരീസ് ആണെന്ന് നോക്കുക അത് അവരെന്തായാലും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ബാലമ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ എന്തെടുക്കണം ടു എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ലൈൻ വൺ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ എടുക്കണം വൺ എടുക്കണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ലൈമൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ബാലമൻ ആണെങ്കിൽ ടു അല്ല പാഷൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സോ അത് എന്തെടുത്തോ അടുത്ത എൻ ടു എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ബാലമൻ അല്ല എൻ വൺ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആവും ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലൈമൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈമണിന് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ടു അതുപോലെ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ലാസ്റ്റ് ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ലാസ്റ്റ് ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബാൽമ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ടു ലൈമണാണെങ്കിൽ വൺ പാഷൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് അപ്പോൾ എൻ ടു ലാസ്റ്റ് ലൈനിന് എൻ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി എടുക്കുക അത് ഏത് സീരീസ് ആയാലും ഇൻഫിനിറ്റി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഫോർ ബാൽമ സീരീസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്പർ അല്ലേ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫോർമുല എടുത്ത് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകും ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്താ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്താ നയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ചെയ്യുന്നത് വൺ ഫൈവ് ടു ത്രീ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് വൺ ബൈ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാംഡ ആണ് പിന്നെ യൂണിറ്റ് ചെയ്താൽ മാർക്ക് എഴുതും കേട്ടോ അത് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം യൂണിറ്റ് ഫോമുലാസ് ഇതിനൊക്കെ മാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ഫൈവ് ടു ത്രീ ത്രീ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ കിട്ടും നമ്മളെങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിന്ന് നാനോമീറ്റർ ഒക്കെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നാനോമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ബാൽമ സീരീസ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്താ സീറോ അപ്പോൾ അത് വേണ്ട വൺ ബൈ ഫോറുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഈ റിഡ് ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു സെവൻ ഫോർ വൺ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ടു മൈനസ് വൺ അതാണ് നമുക്ക് വേവ് നമ്പർ കിട്ടുക വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ലാംഡ ഇനി ലാംഡ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലാംഡ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ വൺ ടു സെവൻ ഫോർ വൺ നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ചെയ്യാം സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നാനോമീറ്റർ ആക്കാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നാനോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തരാൻ പോണേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ലൈമൺ സീരീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര ലൈൻ വൺ സീരീസിലെ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ വേവ് ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പറയാണ് കേട്ടോ ആർ ഈക്വൽ ടു അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ വാല്യൂ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ
അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഇസ് ഫോൺ ബൈ ദി എക്സൈറ്റേഷൻ ഓർ ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം വൺ എനർജി ലെവൽ ടു അനന്ത് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ പ്രകാരം ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ എക്സൈറ്റഡ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അത് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവണത് അതൊരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു എനർജി ലെവലിലേക്കാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൺസിഡർ ടു എനർജി ലെവൽസ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ രണ്ട് എനർജി ലെവൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇ വണ്ണും ഇ ടു എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഓർബിറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ഈസുകൾ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ രണ്ട് ഓർബിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ആണത് ബട്ട് ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എച്ച് ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് റിഡ്ബേർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് റിഡ്ബേർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐ എന്താവും ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ആർ എച്ച് ബൈ എൻ എൻ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് 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 കൂടി പ്രസവും ആർ എച്ച് ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ ഈ നമ്മളിൽ ആർ എച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്നാവില്ലേ അതെന്ത് കിട്ടും ആർ എച്ചിന് വരെ ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്നാവും ദ ഫ്രീക്വൻസി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ എബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് അബ്സോർബ്ഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ആസ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തും ഡെൽറ്റ ഇ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേണെ ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് ആണ് മ്യൂ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേണെ ആർ എച്ച് ബൈ എച്ച് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ബൈ എച്ചും കൂടി ഇവിടെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് വന്നതെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ വരും ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് വരും എച്ചിനെയാണ് താഴ്ത്തിക്കിടുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഈ ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അറിയാം അല്ലേ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ബൈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടില്ലേ ഇനി വേവ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ വേവ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബൈ സി ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ എന്നല്ലേ സി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു തോന്നുന്നു അത്ര മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടണേ ആർ എച്ച് ബൈ എച്ച് സി ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു സി വരാൻ കാരണം ഇത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഇടുക അതായത് ആർ എച്ച് ബൈ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വാല്യൂ അത് ഇട്ടു അത് ഇതിൽ കൊണ്ടിടുക ബൈ സിയും കൂടി ഇല്ലേ സീൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതും കൂടി ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഐ മീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ
ഇതൊരു ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണ ഇക്വേഷനാണ് ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഷോർട്ട് കട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഇത് എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയും ഇങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നോട്ട്സിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കാനാണെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ബട്ട് എക്സാംസിനൊന്നും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ജൂൺ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വേവ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാണാൻ പറയാണ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ടു കൈനറ്റിക് എനർജി എം ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെച്ചോളാം സൂപ്പർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ബൈ എം വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് റൂട്ട് സ്ക്വയർ മാറ്റിയാൽ റൂട്ട് ആവും വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ബൈ എം ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ബൈ എം ബി എന്ന് അറിയാം ആ വി കൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ എം ഇൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ബൈ എം ഈ എമ്മിന് എന്ത് ചെയ്താൽ റൂട്ട് എമ്മിൻ്റെ റൂട്ട് എമ്മിന് ഇത് കൂടെ അല്ല എമ്മ അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് എമ്മും ഇവിടുത്തെ ഉള്ള റൂട്ട് എമ്മും ക്യാൻസലായി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ടു കൈനറ്റിക് എനർജിൻ്റെ എം എന്ന് കിട്ടി വളരെ എളുപ്പമല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ലാംഡ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത്ര തന്നെയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനത്തെ മാസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഏതാണ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാസ് യൂസ് ചെയ്യാം നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻഡ്രഡ് ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻഡ്രഡ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബോൾ ഓഫ് മാസ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് കാണാനാണ് പറയുന്നത് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫോമുല ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ബി അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് എ ഡീപ് ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സെവൻ ഇൻഡ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ ഒരു മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഡീ ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാം ഇതും ആൻസർ എന്താ വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നേരത്തെ തന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇഫ് ദ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോ മീറ്റർ അപ്പോൾ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ബി എന്നാണ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോ മീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പൈക്കോ മീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പണി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോ മീറ്റർ ആയ കാരണം പൈക്കോ മീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും മാസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻഡ്രഡ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഹേസ് ഹേസൻ ബർഗ്സ് അൺസെർട്ടിൻ്റെ പ്രി
ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഡുഹെ ഡുവെൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ആണോ അല്ല ഇനി അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഓൺലി ഫോർ മോഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജെക്ട്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജെക്ട്സിന് മാത്രമേ ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ശരിയല്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കിനാണ് അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പാത്ത് ഓർ ട്രാജക്ടറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് അതേ സിമിലർ പാർട്ടിക്കൽസ് പറ്റില്ലയെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്ത് നോക്കി അല്ലേ അതിലെന്താ പറയണേ ഇത് ആ റൂൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ ചോദ്യം എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി അവർ പറഞ്ഞതിന് എന്താ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി എന്താ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് അതായത് പോയിന്റ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ആണ് ഡെൽറ്റ വി അച്ഛൻ നമുക്കറിയാലോ മാസ് അറിയാലോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കെ ജിയും എച്ച് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇടുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എക്സ് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ എ സ്പീഷീസ് ആർ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ ബി ദ പ്രോപ്പർ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദി സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് സെവൻറ്റീൻ ആണെന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എയ്റ്റീൻ ആണെന്നുണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് എയ്റ്റീൻ ആണെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ എറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് വഴി അതെന്താ കിട്ടണേ സെവൻറ്റീൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടിയിട്ടുള്ള സം ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനേഴ് പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനെട്ട് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് എ സെഡ് അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവും ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീനും നമുക്ക് പിന്നെ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നുണ്ട് ക്ലോറിൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ മൈനസും ഇതാണ് ശരിക്കുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ആൻസർ എന്താണോ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇത്രയ്ക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതി തന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് The number of protons, electrons and neutrons in a species are 16, 18, 16 respectively. Assign the proper symbol to the species. Same type, all right? Chia metle, answer a comment here, too. Now, the 18th question, September 2013, which is the question. Bohr model of hydrogen atom contradicts the dual behavior of matter and Heisenberg's uncertainty principle. Justify. You can justify it. ബോർ മോഡൽ ഡിഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ വേവ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് ക്യാരക്ടറിനെ ബോർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എന്തുണ്ടായി അപ്പോൾ ഡിവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്ററിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് ഹേഴ്സൻബേഴ്സിൻ്റെ ആണ് നോക്കാം ഓൾസോ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് എസ് അഗെൻസ് ഹേസൻബേഴ്സ് ആൻസേർട്ടി പ്രിൻസിപ
इन द कैलकुलेट इधर हमको एन आंसर होता है अब आने वाला फॉर्मूले आने वाला अप्लाई चेंड आर एन सिक्वल टू ए जीरो एन स्क्वायर बाय जेड ये जीरो ने वैल्यू होना फिफ्टी टू पॉइंट नाइन नंबर इन्द्र इन्द्र एन स्क्वायर बाय जेड एन इन्द्र वाला बार ने ना सेकंड ऑर्बिटल नल्ला है पेन्ने टू फिफ्टी टू पॉइंट नाइन इन्द्र टू स्क्वायर बाय � in this 70.53 into 10 raised to minus 12, we will use nanometer. No, what do we use nanometer? Into 10 raised to 9. Into 10 raised to 9. We will use nanometer. Then, into 10 raised to 9. We will use 70.53 into 10 raised to minus 3. That is 0.07053 nanometer. Now, 22 question. 22 question. State the de Broglie behavior of matter. De Broglie behavior of matter ने state ये नाना बोलना है मार्च 2013 ले चोची चोदी आना answer रहना है ना का matter has both particle and wave nature this is known as the dual behavior of matter matter ने particle और wave nature उन्नद अब इधर आना De Broglie's dual behavior of matter इन्द बोलना है ना तो okay अब इंगेने एक question मारना इंगेने आने इधर ना तो इन्हें अंदर test yourself question आना the photon has 21st question the photon has momentum and wavelength a which property of matter is revealed in the above statement b a photon has mass 8.6 into 10 raised to minus 30 kilogram calculate its wavelength mass 2012 will show the other the photon and momentum and wavelength and a the property matter the property and the property so, the mass is 8.6 into 10 raised to minus 30 kg. Then, the wavelength is calculated. The photon is calculated. Okay. So, what is the answer? The comment is the most important idea topic. Quantum numbers. The most important idea topic is the most important idea topic. That's why I'm going to show you the next video. Till then, thank you.